il vero obiettivo di un canale YouTube come il mio è quello di fare divulgazione musicale. A volte mi capita di parlare di argomenti un po' più pop, pop dal punto di vista culturale, come possono essere, che ne so, i video dei Green Day che ho fatto ultimamente, che tra l'altro è andato molto bene, e lo sapevo che sarebbe andato bene, e io lo ammetto, quei video li faccio un po' con un secondo fine Un po' come quel maniaco che cerca di attirare quelle caramelle Madonna che brutta immagine mm, Abbastanza particolare l'intro di oggi Com Comunque oggi il video pippone che piace a me Infatti regaz vi andrò a parlare di Fidled Oggi vi parlerò di Between the Richness, dei Fiddled, e non c'è nessuna urgenza di parlare di questo disco, anzi, sono fuori con un disco più nuovo rispetto a questo, uscito lo scorso agosto, mentre quella che ho tra le mani è una ristampa del loro secondo full length uscito nel 2021. Probabilmente avrei dovuto parlarvene già da tempo di quest'album, ma sapete che mi piace andare lento su certi argomenti. E come spesso succede in maniera quasi passiva, sono i dischi che decidono quando io ne parlo di loro. Come recentemente Between the Richness è rientrato prepotentemente nella mia playlist, penso sia questo il momento giusto per parlarne. Allora, l'input iniziale me lo diedero in qualche modo i Quicksand, che li ho visti dal vivo ormai una decina di giorni fa rispetto a quando sto registrando, mentre ero al The Fest, e ci trovo moltissimi elementi in comune tra Quicksand e Fiddled. E quindi da lì mi è venuta voglia di ritornare ad ascoltarli. Tra gli elementi in comune ci sono le sonorità, eh, un gruppi che si possono definire post hardcore, entrambi con al proprio interno elementi importantissimi di gruppi hardcore. Gorilla Biscuits, Youth of Today per quel che riguarda i Quicksand, ed Evart nel caso dei Fiddled, essendo soprattutto all'inizio conosciuti per essere il nuovo gruppo di Patrick, il cantante. E dopo questo input iniziale ho riscoperto alla grande questo disco, anche perché ha delle sonorità decisamente autunnali. Non so spiegarti la grammatica delle sonorità autunnali nella mia testa baccata, ma sicuramente questo è un disco perfetto per novembre. E così ultimamente non passa giorno nel quale non me lo stia ascoltando. Allora, come al solito ti faccio vedere la mia edizione del disco, anche, anche perché a parer mio è un vinile decisamente riuscito, e poi ti faccio altre due parole sul disco. Allora, ehm, quella che ha tra le mani è una copia secondo me bellissima, ma non particolarmente rara. Si tratta di una terza edizione, uscito per Run for Cover Records, come qualcuno dice l'etichetta del momento, ma l'etichetta del momento ormai da anni, e nelle tre edizioni sono state decisamente tante le copie che sono state stampate, tante per essere un gruppo eh, punk alternativo. Calcola che di questa terza ristampa ne sono state fatte 2000 copie e non è una cifra che mi capita spesso di dire 2000. Se poi contiamo che ci sono due edizioni precedenti, questo ti fa capire un po' la portata del gruppo. Che in Italia per Armino non ha ancora fatto la breccia che dovrebbe, però a livello statunitense è una di quelle band che ti trovi sul lato alto della scaletta dei concerti. Ora andiamo a vedere l'edizione. Questo è l'inserto con testi e credits, qui una foto in piccola della band, ma la parte che preferisco è decisamente il retro, dove ci sono queste foto, credo analogiche, della band in studio. Qui una foto dove si vedono anche tutti i pedali, elemento fondamentale nel sound di Fiddled. Per quel che riguarda il vinile, questa edizione si chiama Orange Cream and Red Swirl Vinyl, e se vuoi sapere come è fatto l'Orange Cream and Red Swirl, è fatto Esattamente così. I due lati sono particolarmente differenti, uno molto più pesca, l'altro molto più uh, sul rosso. Come ti dicevo prima, il vinile è decisamente riuscito molto bene. Sì, dell'uscita degli ultimi anni, questo è proprio uno dei vinili che mi piace di più per la sua realizzazione. Molto molto bello. Allora, i Fiddled nascono nel 2014 e all'inizio era una band che doveva realizzare solamente un EP nato appunto come set project degli Evart, fino all'interno anche un membro The Basement e altre band. E fino a questo punto della loro carriera hanno sempre cercato di evitare le pressioni. Come ho detto all'inizio il loro progetto doveva essere solo quello di fare un EP, poi è venuto un full length, la band ha cominciato a fare diversi concerti e il progetto parallelo, come spesso succede, ha cominciato a vivere di vita propria. Probabilmente aiutati dal fatto che inconsapevolmente sono riusciti a fare il sound giusto nel momento giusto. È molto più semplice ascoltare i Fiddle che descrivere il loro sound. Post hardcore vuol dire tutto è un cazzo, ma tra i vari articoli che ho letto su di loro, una definizione che mi è particolarmente piaciuta è stata Imo Not Imo. 
che sia un disco con una fortissima componente emotiva, ma allo stesso tempo è suonato veramente in maniera molto tosta. Wow, che termine tosto, mi piace. Quindi fa sì che la band sia in qualche modo perfetta per questo revival che stiamo vivendo in questi anni. Non aspettatevi svisate post hardcore e troppa concettualità. In questo album ci sono 10 pezzi per la durata di 25 minuti e questo per il mio è uno dei tanti punti forti di questo disco. Non ci si perde in chiacchiere, si va sempre al dunque con le canzoni e nonostante le sonorità possono essere molto ricercate, suoni di chitarra molto elaborati che passano da una lunga scia di pedali come è potuto vedere nel foto all'interno, la matrice punk è veramente predominante e quindi è questo che mi ha fatto molto molto apprezzare questo progetto. Al momento Between the Richness è il mio loro disco preferito poi magari tra qualche mese, tra qualche anno vi parlerò anche dell'ultima uscita ma non c'è fretta, questo è un disco che nonostante la sua fortissima mantrice punk bisogna prendersi la calma per farlo decantare e ti giuro che non c'è momento migliore come l'autunno per poter apprezzare Fiddled quindi se ancora non li conosci qua c'è il link in descrizione per poter ascoltare il disco se, se già li conoscevi magari questo video è un input per poterteli far riascoltare quindi dimmi tu cosa ne pensi di Between the Richness e di Fiddled in generale se l'hai prestato come progetto e quanto a noi come al solito ci vediamo molto molto presto qua su questo canale dai ragazzi a presto ciao ciao